Quý vị và các bạn thân mến, những cung đường gắn với những địa danh lịch sử cùng những khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ của núi rừng là những trải nghiệm đặc biệt dành cho các vận động viên tham gia giải chạy lần này. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Đồi D1, nơi đặt tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là nơi xuất phát của chặng đua ở tất cả các cự ly 70 km, 42 km, 21, 10 và 5 km cùng các giải phong trào. Trong đó, các vận động viên tranh tài ở cự ly 70 km bắt đầu chinh phục đường đua từ 3 giờ sáng, lần lượt sau đó là các cự ly còn lại. Giải chạy đã thu hút hơn 2.000 vận động viên, người dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố và du khách quốc tế. Rất mệt nhưng mà em thấy về đích thì cảm xúc lúc đấy rất vui, xua tan cái mệt. Thấy khó nhất là những cung đường đồi, em tôi phải chạy lên đồi và những cung đường đất rất là dốc liên tục luôn cũng thấy công sức các ông cha ngày xưa vất vả để giành được chiến thắng và hôm nay tôi thấy thế rất mừng vì mình cũng có thể một phần nhìn thấy được những điều đó các cung đường đua đã đem lại ấn tượng và trải nghiệm đặc biệt với các vận động viên bởi từng đoạn đều gắn với các địa danh lịch sử nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt trong chiến dịch 70 năm trước như con đường mang tên đại tướng võ nguyên giáp di tích him lam Đồi A1, E1, E2, chạy qua Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia A1 hay tuyến đường du lịch Điện Biên, Mường Phăng và chạy qua Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với đó là khung cảnh nên thơ của cánh đồng Mường Thanh, vựa lúa lớn nhất vùng Tây Bắc, khám phá nét đẹp trên những bản làng đồng bào các dân tộc ở Điện Biên. Tôi đã tham gia rất là nhiều giải chạy, nhưng mà đến với giải chạy của Điện Biên Phủ ngày hôm nay thì chạy được trải nghiệm những cung đường rất là đẹp. À, với uh, kỷ niệm uh, chiến thắng uh, 70 năm Điện Biên Phủ thì cái cung đường trên này với thời tiết rất là đẹp, với cung đường rất là đẹp. Muốn sống lại những cái khoảnh khắc của cha ông đã chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ từ năm xưa. Uh, mong là mọi người đến với Điện Biên Phủ và đến với Sơn La thì sẽ có những khoảnh khắc thật là tuyệt đẹp. Và mong mọi người đến và sẽ trải nghiệm rất nhiều hơn. Khi mà cái giải chạy được tổ chức tại Điện Biên thì nó thể hiện được cái sự tri ân của những vận động viên của thế hệ trẻ của đến khi mà đến với điện biên tức là chiên những cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì để bảo vệ tổ quốc và tôi mong rằng là cái giải này sẽ được tổ chức thường xuyên trên địa bàn tỉnh để quảng bá cái hình ảnh của một điện biên phủ là anh hùng ngày càng phát triển giải tha cô marathon vì an toàn giao thông điện biên phủ năm 2024 sẽ kết thúc vào khoảng 20 giờ tối nay tại tượng đài chiến thắng điện biên phủ sự kiện do ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh điện biên và báo giao thông phối hợp tổ chức đây là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên và hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Hoạt động của giải đã khích lệ cho phong trào thể dục thể thao nói chung, marathon nói riêng, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay gắn với tuyên truyền ý thức giữ gìn an toàn giao thông, xây dựng cuộc sống văn minh, an toàn. Giải à, hướng về Điện Biên Phủ có thể nói đây à, cũng chính là mục đích và yêu cầu mà gì, ban tổ chức chúng tôi đề ra. À, là gì các cái chuỗi hoạt động hướng về điện biên phủ đây cũng vừa là gì à, cái điểm đến đồng thời cũng muốn là một cái kênh để cho các vận động viên các đoàn vận động viên quốc tế cũng như trong nước và các trọng tài biết về mảnh đất con người của điện biên và giới thiệu đến với du khách trong nước và quốc tế à, các nét đẹp văn hóa cũng như các điểm di tích lịch sử à, của điện phủ à, đến với thì cộng đồng quốc tế cũng như là du khách trên địa bàn cả nước.